প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি কনকা কুইক রেসিপিতে আপনাদের সাথে আছি আমি সাদিয়া তাহের চলছে মাহে রমজান আপনাদের সবাইকে রমজানুল মোবারক বরাবরের মতোই আমার সাথে আজকে একজন জনপ্রিয় অভিনেতা আছে আর সেই হলো আর কেউ না সবারই খুব পছন্দের চাষি আলম ভাই সবকিছু মিলে এই মাসটাতে সবাই অনেক ব্যস্ত থাকে কিংবা সবারই অনেক ভালো লাগে আপনার এখন কি নিয়ে ব্যস্ততা চলছে ভাইয়া ঈদের কাজ চলতেছে ঈদের শুটিং ঈদে তো আমাদের মোটামুটি অনেক কাজ হয় প্রায় চার পাঁচশোর মতো প্রোডাকশন হয় তো সবাই যারা আর্টিস্ট আছে আমরা অভিনেতা অভিনেত্রীরা আছি আবার যারা শিল্পী আছে তাদেরও প্রোগ্রাম আছে এই যে এখন একটা প্রোগ্রাম আসছি আপনি যেরকম উপস্থাপিকা আছেন আপনারও তো অনেক ব্যস্ততা আছে এই সব কিছু মিলে আছি ভালোই আমাকে বলতেছে আমি হাত নাড়াচ্ছি ঠিক আছে কিছু করার নাই না ভাই আপনি আপনার এই রোলটাতে এমন ভাবে দর্শকদেরকে মানে অ্যাট্রাক্ট করেছেন যার কারণে আর কিছুই মানে সবাই আপনাকে হাবু ভাই হিসেবেই বেশি পছন্দ করে হাবু ভাই যখন বলি তখন তো আপনার রান্নার হাত দেখার কথাটা অবশ্যই আসে এখন আপনি বলেন কার রান্নার হাত বেশি ভালো বুয়ার রান্নার হাত নাকি ভাবির রান্নার হাত গ্রি এসি এতে আছে অ্যান্টি ব্যাকটেরিয়াল ফিল্টার এর ইনভার্টার টেকনোলজি বিদ্যুৎ খরচ বাঁচায় তাই বিশ্বের এক নম্বর এসি নির্মাতা গ্রি বাসায় খুব একটা না আপনার পছন্দের খাবার কি রমজান মাসে সবকিছুই খাই ভাইয়া আমি আপনার জন্য একটা স্পেশাল মাশরুম কাটলেট করে দেখাবো আজকে আই হোপ আপনার অনেক ভালো লাগবে ইনশাআল্লাহ দর্শক চলুন দেখে নিই মাশরুম কাটলেট করার জন্য আমাদের কি কি উপকরণ লাগছে মাশরুম কাটলেট মাশরুম কুচি 2 টেবিল চামচ সিদ্ধ আলু পরিমাণ মতো রসুন কুচি আধা চা চামচ গরম মশলার গুঁড়া 4 ভাগের 1 চা চামচ কাঁচা মরিচ পরিমাণ মতো লবণ স্বাদ মতো পেঁয়াজ কুচি 2 চা চামচ মরিচের গুঁড়া আধা চা চামচ কালো গোলমরিচের গুঁড়া চার ভাগের এক টেবিল চামচ ডিম একটি ব্রেড ক্রাম পরিমাণ মতো ময়দা এক কাপ দেখে নিলাম উপকরণগুলো এবার আমরা সরাসরি মূল রান্নায় চলে যাচ্ছি প্রথমে আমাদের এই মাশরুম কাটলেটটা রেডি করার জন্য ভাইয়া লাগবে মাশরুম যেহেতু মাশরুম হচ্ছে এটার হিরো ইনগ্রিডিয়েন্ট তো প্রথমে আমি মাশরুম দিয়ে দিচ্ছি এটা হচ্ছে হ্যাঁ সেদ্ধ আলু স্ম্যাশ করা সেদ্ধ আলু স্ম্যাশ করা এটা আমরা বাইন্ডিং এর জন্য ব্যবহার করছি ভাইয়া 
এরপর এখানে দিব একটু রসুনের কুচি হাফ চা চামচের মতো রসুনের কুচি দিয়ে দিলাম এটা হচ্ছে গরম মশলা সবকিছু একসাথে না হ্যাঁ সব এটা একদমই ইজি সবকিছু একসাথে মিক্স করে শুধু আমরা ভাজবো এখানে দিয়ে দিলাম 1/4 চামচের মতো গরম মশলা এরপর দিব কাঁচা মরিচ কাঁচা মরিচটা যে যার ঝাল খাওয়ার প্রেফারেন্স অনুযায়ী দিবে হ্যাঁ এখানে আমি একটু দিয়ে দিলাম 1/4 টিস্পুনের মতো এরপর দিয়ে দিচ্ছি লবণ এখানে দিয়ে দিলাম 1/4 টিস্পুনের মতো লবণ এটা হচ্ছে ভাইয়া পেঁয়াজ কুচি এটাও কিন্তু খুব মিহি করে কুচি এটা মনে হয় যে মেশিনে করা নাকি এত কুচি তো মনে হয় কেউ করতে পারে না একদম কুচি করা যাতে আমাদের শেপটা নষ্ট না হয় কাটলেটের ওই জন্য এরপর দিয়ে দিচ্ছি লাল মরিচের গুঁড়ি এটা হাফ চা চামচের মতো দিয়ে দিলাম গ্রি এসি এতে আছে অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল ফিল্টার এর ইনভার্টার টেকনোলজি বিদ্যুৎ খরচ বাঁচায় তাই বিশ্বের এক নম্বর এসি নির্মাতা গ্রি এরপর এখানে হচ্ছে এটা কালো গোলমরিচ গুঁড়া এটাও দিয়ে দিলাম হ্যাঁ কালো গোলমরিচ গুঁড়া ওয়ান ফোরটি স্পুনের মতো দিয়ে দিলাম এটা আমাদের সব উপকরণ মোটামুটি দিয়ে আসে এখন এটাকে আমরা একটু হাত দিয়ে মিক্স করে নিব আমার হাতটা একদমই ধোয়া আছে আমি হাত দিয়ে মিক্স করে নিচ্ছি এটা তাহলে ডিমটা কখন দেওয়া হবে ডিমটা ভাইয়া এটাকে আমরা চপ আকারে করে এরপর আমরা এটা ডিমে ডুবাবো সুন্দর যেটা <laughs> ইচ্ছা <laughs> কিন্তু আলুর চপ যদি করি ওটা টোস্ট বিস্কিট গুলাতে সবচেয়ে বেশি মজা হয় এই রান্নাটা যদি ভাবি দেখার পর আপনাকে বলে যে এটা তুমি আমাকে বানাই খাওয়াও খাওয়াবেন হ্যাঁ পারবো হ্যাঁ এখন পারবো এখন পারবেন সহজ তো হ্যাঁ একদমই সহজ খালি ওই পেঁয়াজ কুচিটা আর ওই রসুন আদা কুচি এগুলো একটু কষ্ট হবে এগুলো ভাবি করে দিবে আপনাকে হেল্প করে তাহলে হবে তাহলে হবে একদমই ভাইয়া এটা কোট করার আগে আমি একটু ফ্রাই প্যানে তেল দিয়ে দিচ্ছি গরম হওয়ার জন্য ও তাহলে এটা করতে হলে ডুবা তেল লাগবে না ডুবা তেল লাগবে না আপনি কম তেলে করতে পারেন কিংবা ডুবা তেলেও করতে পারেন যেই যার প্রেফারেন্স অনুযায়ী করতে পারে কনকা হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস দিয়ে কিন্তু আপনি খুব সহজে রান্না বান্না করতে পারবেন এখন বাসায় হ্যাঁ একদমই এখানে প্রথমে আমি একটা কাটলেট নিব এটাকে আগে একটু ময়দাই এখানে আমি ডাস্ট করব এইভাবে এটা কি হবে আমি যদি সরাসরি এখন ডিমে লাগাই তাহলে এটা কিন্তু আটকাবে না হ্যাঁ ডিমটা কিন্তু এটার সাথে লাগবে না খুব ভালোভাবে সেজন্য প্রথমে যদি একটু শুকনো কিছুতে আমি ডাস্ট করে নিই তাহলে ডিমটা গায়ে খুব ভালোভাবে লেগে যাবে হুম এখন আমরা এটাতে ব্রেড ক্রামসে ডুবাই দেব এটা কিন্তু এভাবে করে ভাই আমরা ফ্রিজে কিন্তু রেখে দিতে পারবো পনেরো থেকে বিশ দিনের জন্য হ্যাঁ ফ্রিজে ফ্রিজ করে রাখতে পারবো আপনি শুধু মাত্র ইফতারের আগে একটু ভেজে খেয়ে ফেলতে পারবেন আর এগুলা একদমই সব কমন আইটেম দিয়ে করা যার কারণে আমরা এগুলা করে বাসায় রেখে দিতে পারবো হাইজিন মেনটেন করে সব কমন আইটেম দিয়ে ফ্যামিলি মেম্বার্স দেখে খাওয়াতে পারবো নিজেরাও খেতে পারবো ভাইয়া আমার এই সব কাটলেট কোট করা শেষ এখন আমরা এটা হচ্ছে তেলে ভাজবো ভেজে নিচ্ছি এটা এক সাইড হয়ে গিয়েছে এটা এখন আমরা অন্য সাইড এ টার্ন করে দিব 
এটা কিন্তু একটু হাই ফ্লেমেই করতে হবে ভাইয়া না হলে যেহেতু আমরা আলু ব্যবহার করেছি মাশরুম ব্যবহার করেছি এটা বেশি যদি লো আছে করি তাহলে খুলে যাওয়ার একটা চান্স থাকে আর হাই ফ্লেমে করলে বাহিরটাও একদম ক্রিসপি হয়ে যায় এটা ভাজা হতে হতে আমি একটু প্রেজেন্টেশন যেটা করব ওই বাটিটা নিয়ে নিচ্ছি दर्शक देखे निब मशरूम काटलेट प्रस्तुत प्रणाली मशरूम काटलेट प्रथम एक पत्र मशरूम कूची नीन एरपर से आलू रसुन कूची गरम मसलार गुड़ा काचा मरीच लवण पेज कूची मरीचर गुड़ा और कलो गोलमरिचर गुड़ा दिए भलो भाव माखिए काटलेट आकार एरपर मयदा गड़िए डिमे चुबिए ब्रेड क्रामे जड़िए गरम तेले झेड़े भाजुन भाजा हो गए सजिए परेशन कर मजदार मशरूम काटलेट देखे निल प्रस्तुत प्रणाली भाइया अपना के असंख्य धन्यवाद प्रोग्रामे आसार जो अपन मूल्यवान समय समय बेर के समय देर जो रही है कनका परिवार तरफ थे एक गिफ्ट ये अपनार जो भैया थैंक यू थैंक यू आपना के थैंक यू एन टी के थैंक यू दीब कनका के पर्दाय कनका क्यूक रेसिपिर